Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Bộ Ngoại giao Mỹ dạng sáng ngày 14 tháng 7 đã chính thức công bố lập trường của Mỹ về các yêu sách ở Biển Đông được chờ đợi nhiều ngày qua. Tuy Mỹ cũng đã nhiều lần tuyên bố các yêu sách của Biển Đông ở Trung Quốc là phi pháp, nhưng đây là lần đầu tiên Washington bác bỏ các yêu sách này một cách cụ thể và chính thức. Tạm lướt qua những phát biểu lên án Trung Quốc thường thấy trong các tuyên bố trước kia. Chi tiết về lập trường mới của Mỹ nằm trong ba đoạn chính yếu dưới đây. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thể khẳng định yêu sách Biển Đông một cách hợp pháp, bao gồm bất kỳ yêu sách về vùng đặc quyền kinh tế EEZ xuất phát từ bãi Scarborough và quần đảo Trường Sa đối với Philippines trong các khu vực mà tòa đã xét thấy nằm trong EEZ của Philippines hoặc thềm lục địa của nước này. Việc Bắc Kinh quấy rối hoạt động nghề cá và phát triển năng lượng ngoài khơi của Philippines như là trong các khu vực đó là bất hợp pháp. Bất kỳ hành động đơn phương nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm khai thác các tài nguyên đó cũng như vậy. Theo phán quyết rằng, ràng buộc về mặt pháp lý của tòa thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có yêu sách về lãnh thổ hoặc là biển hợp pháp đối với đá vành khăn hoặc bãi cỏ mây. Cả hai đều hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines. Cũng như Bắc Kinh cũng không có bất kỳ yêu sách lãnh thổ hay biển hợp pháp nào phát sinh ra những thực thể địa lý này. Vì Bắc Kinh không đưa ra một yêu sách biển hợp pháp chặt chẽ ở Biển Đông, Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý xuất phát từ các đảo mà họ tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa, không gây tổn hại đến yêu sách chủ quyền của các nước khác đối với các đảo như vậy. Do đó, Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách của biển Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại vùng biển xung quanh bãi tư chính ngoài khơi Việt Nam, cụm bãi cạn Nusunia của ngoài khơi của Malaysia, vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và đảo Natuna lớn ngoài khơi của Indonesia. Bất kỳ hành động nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quấy rối hoạt động nghề cá hoặc phát triển dầu khí của các nước khác ở những vùng biển này hoặc thực hiện các hoạt động đó một cách đơn phương là phi pháp. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có yêu sách lãnh thổ hoặc biển hợp pháp đối với hoặc là xuất phát từ bãi James, một thực thể địa lý hoàn toàn chìm dưới nước chỉ cách Malaysia 50 hải lý và cách bờ biển Trung Quốc 1.000 hải lý. Bãi James thường được bộ máy tuyên truyền của Cộng hòa Trung Hoa gọi là lãnh thổ cực nam của Trung Quốc. Luật pháp quốc tế rất rõ ràng. Không một quốc gia nào có thể yêu sách với một thực thể địa lý chìm dưới mặt biển như bãi James và nó có khả năng làm phát sinh các yêu sách biển. Bãi James cách khoảng 20 mét dưới mặt biển không phải và không bao giờ là lãnh thổ của Trung Quốc mà Bắc Kinh cũng không thể khẳng định bất kỳ quyền về biển hợp pháp nào từ đó. Đầu tiên, lập trường mới được minh định của Mỹ phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và phán quyết của Tòa án về phiên tòa Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông năm 2016. Nó cũng phù hợp với công thư của Phái đoàn Thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào đầu tháng 6 và công hàm gửi Trung Quốc vào ngày 28 tháng 12 năm 2016. Sau khi có phán quyết của phiên tòa giữa Philippines và Trung Quốc vào tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, có một điểm mới và đáng chú ý là Mỹ đã nêu rõ việc bác bỏ mọi yêu sách điền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại vùng biển xung quanh bãi tư chính ngoài khơi ở Việt Nam, cụm bãi cạn Nusonia ngoài khơi của Malaysia, vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế Brunei, đảo Natuna lớn ngoài khơi của Indonesia. Đây là những khu vực không nằm trong phạm vi phán quyết của Tòa án năm 2016, ngoài việc bác bỏ đường lưỡi bò chung chung. Rõ ràng, Mỹ đã đứng về phía Việt Nam trước việc Trung Quốc quấy phá hoạt động nghề cá và khai thác dầu khí hợp pháp của Việt Nam ở các khu vực này. Tương tự đối với các khu vực cụm bãi cạn Nusolia với Malaysia và vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và đảo Natuna lớn. Đây là những khu vực trở thành điểm nóng trong thời gian qua trước hoạt động quấy pháp của tàu chiến, tàu hải cảnh, tàu khảo sát, tàu dân binh và tàu cá Trung Quốc. 
Trong đó, đối với Việt Nam, rõ ràng là một động thái hết sức hoan nghênh và đập tan luận điệu của Trung Quốc cho rằng khu vực bãi tư chính là khu vực tranh chấp. Nghĩa là sẽ không còn chuyện Mỹ kêu gọi chung chung các bên hãy giải quyết hòa bình và tranh chấp ở các khu vực này mà chỉ đích danh. Bất kỳ hành động nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quấy rối hoạt động nghề cá hoặc phát triển dầu khí của các nước khác ở những vùng biển này hoặc thực hiện các hoạt động đó một cách đơn phương là phi pháp. Trong lập trường của mình, Mỹ vẫn khéo léo giữ quan điểm chung đối với các tranh chấp lãnh thổ, tức là Mỹ không xác định nước nào có chủ quyền đối với các thực thể có yêu sách chủ quyền ở khu vực. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ hầu hết các yêu sách biển của Trung Quốc ở phía Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa. Phần khu vực phía Bắc và khu vực quần đảo Hoàng Sa không được nhắc đến vì chưa có phán quyết cụ thể của tòa ở khu vực này. Nhiều khả năng chỉ có thể có được thông qua một phiên tòa do chính Việt Nam đệ đơn. Như vậy, đối với các khu vực biển ở phía Nam Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa, Mỹ không giữ vị thế trùng lập mà đứng về phía lập pháp quốc tế. Về phía lẽ phải, bao gồm luật biển và phán quyết của tòa. Qua đó, đứng về phía các nước bị Trung Quốc cưỡng ép và đe dọa. Ngoài ý nghĩa về pháp lý và biểu tượng, chưa rõ lập trường tường minh định của Mỹ sẽ dẫn đến những hệ quả thực tế nào. Tuy nhiên, nó có thể mở đầu cho các hành động cứng rắn hơn của Mỹ trong việc bác bỏ yêu sách biển phi pháp của Trung Quốc thông qua các phương tiện dân quân sự, ngoại giao và pháp lý. Đặc biệt, nó có thể mở đường cho việc trừng phạt Trung Quốc sau khi đã xác định rõ ràng giới hạn hành động hợp pháp và vi pháp. Chẳng hạn, trừng phạt các cá nhân và tổ chức tham gia vào việc quấy phá hoạt động nghề cá, thăm dò, khai thác dầu khí hợp pháp của các nước khác, hoặc đơn phương thực hiện các hoạt động phi pháp như thăm dò, khai thác dầu khí. Theo thông tin từ một số người trong giới quan sát, Mỹ đã thông báo trước cho các nước liên quan về lập trường của họ trước khi công bố vào sáng ngày 14 tháng 7. Có thể thấy rõ sự tức tối của Bắc Kinh sau chỉ vài tiếng sau khi lập trường được công bố. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã đưa ra tuyên bố phản đối. Lập trường mới của Mỹ có thể mở ra một giai đoạn mới ở Biển Đông, với ý nghĩa dịch chuyển chính sách không thua kém phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary tại Hội nghị ASEAN Hà Nội năm 2010, khi tuyên bố Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực. Phát biểu của Ngoại trưởng Clinton cho thấy khi ấy đã mở ra một giai đoạn mới đối với tình hình ở Biển Đông, vốn diễn ra sau việc Việt Nam và Malaysia liên danh đệ đơn lên Ủy ban danh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc và việc Trung Quốc công khai yêu sách đường lưỡi bò mồng một năm trước năm 2009. Nay lập trường mới của Mỹ cũng được công bố sau khi Malaysia khai mào cái gọi là cuộc chiến công hàm ở Biển Đông vào cuối năm 2019 cũng liên quan đến việc đệ đơn lên Ủy ban danh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý vị, nội dung Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, tác giả Duân Đặng, đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.